അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം ഹി വെൻറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഹൗസ് ആൻഡ് റാപ്പ് ദ ലോഫ്റ്റ് ഇൻ ഇ ന്യൂസ് പേപ്പർ അവൻ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് ആ ബ്രെഡിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ അവൻ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞു ദെൻ ഹി ക്ലോസ് ഓൾ ദ ഡോസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് അതിന് ശേഷം അവൻ എല്ലാ ജനലും വാതിലും അടച്ചിട്ടു ദ പാറ്റ് ടു ദ റിവർ ഡ്രോപ്പ് സ്റ്റീപ്ലി ഇൻ ടു ദി വാലി ഈ റിവറിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി കുത്തനെ താഴ്വരയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ദൻ റോസ് ആൻഡ് വെൻറ്റ് എറൗണ്ട് ദ ബിഗ് മൗണ്ടൻ ആ മൗണ്ടന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വഴിയായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഫ്രീക്വൻലി യൂസ് ബൈ ദ വില്ലേജേഴ്സ് ഈ വഴി വില്ലേജേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ദി വുഡ് കട്ടേഴ്സ് മിൽക്ക് മാൻ ആൻഡ് മിൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് മരം വെട്ടുകാരും പിന്നെ പാലൊക്കെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന മിൽക്ക് മാനും പിന്നെ മിൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കോവർ കഴുതാന്നാണ് കോവർ കഴുതേനെ വാഹനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ആ വഴി പോകാറുണ്ട് ബട്ട് ദ വോ നോ വില്ലേജേഴ്സ് ബിയോണ്ട് ദി മൗണ്ടൻ ഓർ നിയർ ദ റിവർ മൗണ്ടൻ്റെ അടുത്തോ അതോ റിവറിൻ്റെ അടുത്തോ അവിടെ വില്ലേജേഴ്സ് ഒന്നും വില്ലേജ് ഗ്രാമവാസികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബോയ് പാസ് എ വുഡ് കട്ടർ ആ കുട്ടി ഒരു വുഡ് കട്ടറിനെ പാസ് ചെയ്ത് പോയി ആൻഡ് ആസ്ക് ഹിം ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് വാസ് ടു ദ റിവർ അവൻ ആ വുഡ് കട്ടറിനോട് ചോദിച്ചു എത്ര ദൂരം ഉണ്ട് റിവറിൻ്റെ റിവറിലേക്ക് എത്താൻ ദ വുഡ് കട്ടർ വാസ് എ ഷോർട്ട് ബട്ട് പവർഫുൾ മാൻ വുഡ് കട്ടർ ഒരു ഹൈറ്റൊക്കെ കുറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ നിന്നാലും നല്ല ശക്തിയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു വിത്ത് എ ക്രീസ്ഡ് ആൻഡ് വെതേർഡ് ഫേസ് ക്രീസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എന്താ വരയും കുറിയൊക്കെ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ മുഖത്ത് നിറച്ചും വരയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് വെതേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചുക്കി ചുളുങ്ങിയ ഫേസാണ് ഇത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വയസ്സായ ഒരാൾ ആളായിട്ടാണ് എ മസിൽ ആൻഡ് മസിൽ ദാറ്റ് സ്റ്റുഡ് ഔട്ട് ഇൻ ഹാർഡ് ഈ മസിലൊക്കെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അഗ്ലി ലംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിരൂപമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇറച്ചി അപ്പം സെവൻ മൈൽസ് ഹി സെഡ് സെവൻ മൈൽസ് എന്ന് വുഡ് കട്ടർ പറഞ്ഞു വിത്ത് വാസ് ഫെയർലി അക്കുറേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ശരിക്കും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് പെർഫെക്റ്റ് സെവൻ മൈൽസ് ആണ് വൈ ഡു യു വോണ്ട് ടു നോ നീ എന്തിനാണ് ഇത് ചോദിച്ചത് നിനക്കിത് എന്തിനാ അറിഞ്ഞിട്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ദ റിവർ സെറ്റ് ദ ബോയ് ഞാൻ റിവറിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ ആൺകുട്ടി പറഞ്ഞു എലോൺ ഒറ്റയ്ക്കോ അഫ്കോഴ്സ് അതെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഫാർ ഇത് വളരെ ദൂരത്താണ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് യു ത്രീ ഹവേഴ്സ് ടു റീച്ച് ദർ നീ അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുക്കും ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ഹാവ് ടു കെയിം ബാക്ക് അത് കൂടാണ്ട് നിനക്ക് തിരിച്ചും വരണ്ടേ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റ് ഇൻ ഡാർക്ക് അത് ഇരുട്ടും ബിസൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഈസി റോഡ് ആ അത് കൂടാണ്ട് അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള റോഡല്ല ബട്ട് ഐ ആം എ ഗുഡ് വാക്ക് സെറ്റ് ദ ബോയ് ത്രൂ ഹി ഹാഡ് നെവർ വാക്ക് ഫെദർ ദാൻ ദ മൈൽസ് ഫ്രം ഹിസ് ഹൗസ് ടു ഹിസ് സ്കൂൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല നടത്തക്കാരനാണ് എനിക്ക് എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അവൻ വീ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂൾ വരെ രണ്ട് മൈൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലും നടക്കാൻ മടിക്കുന്നവനാണ് ഈ ഏഴ് മൈൽസ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ദ പാത് വാസ് സ്റ്റീപ് ആൻഡ് ദ ബോയ് ഹാഡ് ടു റൺ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ആ പോകുന്ന വഴി ഈ വഴി നല്ല കുത്തനെയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വഴിയായിരുന്നു ആൻഡ് ദ ബോയ് ഹാഡ് ടു റൺ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം അവന് അത് അതുകൊണ്ട് അവനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരം ഓടേണ്ടി വന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ ഡിസി വൈൻഡിങ് തല കറങ്ങും അതാണ് ഈ ഡിസി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈൻഡിങ് പാത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വളഞ്ഞും പുളഞ്ഞൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു വഴിയായിരുന്നു അത് കൂ അത് കൂടാണ്ട് അവൻ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം അവൻ വീഴുകയും ചെയ്തു സ്ലിപ്ഡായിട്ട് വീഴുകയും ചെയ്തു ദ ഹിൽ വാസ് കവേഡ് വിത്ത് ലാഷ് ഗ്രീൻ ഫോൺസ് ആ ആ ഹില്ല് നല്ല പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞിട്ട് ആ പച്ചപ്പ് കൊണ്ട് മൂടി നിൽക്കുന്ന നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു The trees were found in creepers and a great white dahlia suddenly reached its golden head from the leaves and
എന്താ കയറി പറ്റിയിരിക്കുകയായിരുന്നു പൂവ് പെട്ടെന്ന് തല ഉയർത്തി നോക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് ഇലകളുടെയും ചെടികളുടെയും ഇടയിൽ കൂടി തലയുറത്തി നോക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അവൻ ആ താഴ്വരയിലേക്ക് എത്തി ആൻഡ് ദ പാത്ത് സ്ട്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് റോസ് ആ ആ സമയത്ത് ആ വഴി നേരെ ആയിട്ടാണ് പോയിരുന്നത് അതുകൂടാണ്ട് അത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹി മീറ്റ് എ ഗേൾ ഹൂ വാസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അവനൊരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു അതും അവൻ വരുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ഷി ഹെൽഡ് എ ലോങ് കേഡ് നൈ നൈഫ് വിത്ത് വിത്ത് ഷി ഹാഡ് ബിൻ കട്ടിങ് ഗ്രാസ് ആ അവളൊരു നീളം കൂടിയ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കത്തിയായിട്ട് അത് എന്തിനാണ് ഈ പുല്ല് വെട്ടാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കത്തി ദ ബാങ്ക് ഷി വ മേഡ് മ്യൂസിക് അവൾ ധരിച്ചിരുന്ന ആ ബാങ്കിൾസ് വളകൾ മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കി ഷിമൂഡ് ഹാൻഡ്സ് അവൾ ആ കൈ അവളുടെ കൈ അനക്കുമ്പോഴെല്ലാം ആ ബാങ്കിൾസ് മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കി ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ആസ് തോട്ട് ദ ഹാൻഡ് സ്പോക്ക് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ ഓൺ ആ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ആ പെൺകുട്ടി ധരിച്ചിരുന്ന ആ വളകളിൽ നിന്ന് ഈ ശബ്ദം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ കൈ ആ ബാങ്കിൾസ് മുട്ടുന്ന ആ കൈ സ്വന്തം ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുകയാണ് ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ദ റിവർ എത്ര ദൂരമുണ്ട് റിവറിലേക്ക് പോവാൻ ആസ് ദ ബോയ് ആൺകുട്ടി ചോദിച്ചു ദ ഗേൾ ഹാഡ് ഒബ്വിയസ്ലി നെവർ ബീൻ ടു ദ നിവ് റിവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പെൺകുട്ടി ഇതുവരെയായിട്ടും ആ റിവറിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓ ഷി മേ ഹാവ് ബീൻ തിങ്കിങ് ഓഫ് അനദർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടി വേറെ എന്തെങ്കിലും കുറിച്ച് തിങ്ക് ചെയ്യായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഷി സെറ്റ് ട്വൻറ്റി മൈൽസ് ആ എന്താന്ന് അവൻ അങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം അവൾ പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി മൈൽസ് ആണെന്ന് വിത്തൗട്ട് എനി ഹെസിറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സംശയം ഇല്ലാണ്ട് അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം തേർഡ് പാർട്ട് ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഫോർത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയാണ് ട്രൈ ചെയ്തത് നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇറ്റ് ദ വുഡ് കട്ട് എൻകറേജ് ദ ബോയ് ടു ഗോ ടു ദ റിവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വുഡ് കട്ടർ ടീനെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ എന്താ സമ്മതിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇല്ല നമ്മളത് വായിച്ചതാണ് no the woodcutter not encourages the boy to go to the river po namku 6th one nokkam was the boy a good walker aa anguti oru nalla walker aayirunno pick out the sentences that justify your answer okay na adu ivada mark cheyidittunde he had never walked further than the miles from his house to his school adana in answer avan avante വീട്ടിൽ എന്താ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂൾ വരെ പോലും നടക്കാൻ മടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ഇത്രയുള്ളൂ സിക്സ്ത് വരെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ട് ഉണ്ടാവും